இதில் இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி வீடியோ ஆடியோ தெளிவா தெரியுதா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிக்கும் இதுதான் நீங்க முதல் முறையா நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணி விடுங்க டு கெட் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் சோ நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து எவ்ரி டே மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் அதோட தொடர்ச்சியா நேத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பாக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கும் முதல்ல வீடியோ ஆடியோ தெளிவா இருக்குதான்ற தெரியப்படுத்துங்க சோ வீடியோ இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி முதல்ல உங்க நண்பர்கள் வட்டாரத்துக்கு இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரையும் வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜாக்சன் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி வீடியோல இணைஞ்சது மறக்காமிங்க For more videos, you can follow me in the Unacademy platform by typing my name, Naresh Kumar, in the search box. You can follow your profile and follow your special sessions. If you want to know how to do your special sessions, you can click on your laptop at directanacademy.com. You can click on your laptop at directanacademy.com. அடுத்து இது இன்னொரு வீடியோ நான் சொல்றேன் ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன்ல கூட சொல்றேன் இல்லடி அன் அகாடமியோட யூடியூப்ல வந்து இத பத்தி நான் டீடைலா एक्सप्लेन பண்றேன் ஓகே மணிக்குவும் இதான் என்னோட டெலிகிராம் グரூப் டாக் அண்ட் மாக் அண்ட் டாக் அண்ட் மாக் சேனல் ஓகே இன்னைக்கு 5 மணிக்கு நம்மளோட அன் அகாடமி யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக் ஆன டிஸ்கஷன் இருக்க போது அதாவது இந்த இந்த மாசத்துக்கான லாஸ்ட் வீக் டிஸ்கஷன் இருக்க போது நாலாம் நேக்கி குயிஸ் இருக்க போது அதுக்கு நீங்க வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு डेफिनेटா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் Okay, first news is our news, International Dance Day, observed globally on 29th April. So, if you want to tell us, we will be able to tell us about the status of our status, but we will be able to tell us about the status of our status. International Dance Day, observed globally on 29th April. So, in the day we will be able to tell us, நம்ம இந்த வீடியோ இறுதியில் ஒரு டான்ஸ் ஆடி காட்டலாம் நிறைய பேர் கேட்டுருங்க சார் ஒரே ஒரு டான்ஸ் ஆடி காட்டுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அதனால கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பு போட முடியுமான்னு தெரில பட் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பு வீடியோட இடி இறுதியில் கண்டிப்பாக போடப்படும் ஓகே ஸோ அப்சர்வ் குளோபலி ஆன் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ படிக்கிற ஆர்வத்தில் வந்து இருப்பாங்க டான்ஸ் ஆடி அவங்க மூட நான் ஸ்பாயில் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பல பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமிட்டி இந்த டான்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் அவங்கள ஊக்குவிக்க ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யறதுக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டான்ஸ் டே கொண்டாடுறாங்க இந்த நேரத்தில் எல்லா டான்ஸர்களும் நம்மளோட மனமார்ந்த நன்றிகள் என்று article namlai uh, yes thank you so much yes so video pakkara ellarum daisa konja like mattu potuvudrunga adut news ku poyidalam shiv das shiv das meena appointed as chairman and managing director of hudco appdi solliranga so shiv das meena government of india was appointed hold the additional charge and chairman and managing director of housing and urban development corporation so idoda md and ceo va nammaloda chairman sorry Chairman and Managing Director, Shiv Dasa, Appoint Chairman Managing Director, 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 HUDCO இது ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் ஓகே சோ அப்பாயின்ட்மென்ட்க்கு தனி தனியா ஒரு வீடியோ போட்டு அதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கப்படும் நம்ம ஜாக்சன் சார் கூட பயங்கரமா க்ளூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவரோட वीडियोस எல்லாம் நீங்க பாருங்க ডেইলি சாந்திரம் போடுறாரு 6:30 மணிக்கு நினைக்கிறேன் என்னோட வீடியோ வந்து 9:00 மணிக்கு ன்னு சொல்லிட்டாரு 9:30 மணிக்கு என்னோட வீடியோ एवरी டே ஓகே எஸ் AP லான்ச்ட் கோவிட் ஃபார்மா a mobile application to trace people buying medicines for fever and cold vachanga or app adavadhu ipo inda covid 19 oda mukkiyamana prachana enna na avungalukku and symptoms irundhuchu na yaaru mun varamaatranga engalukku covid 19 symptoms irukudu indradhu or solla ve mun varamaatranga enna isolate panni vechirranga veeda paaka mudiyama poiidudhu appo nu solli nariye per bai pidranga so namba government um pathina nariye per request pannudhu kenjidhu dayu seidha da or chinna symptom irundha kuda vaanga singapore la la pathina na light ah edha or nalai thukin poi vechirranga but nambur la vandu major symptoms therinja matum da eduthu poi isolate பண்ணி வைக்கறாங்க ஓகே சோ இதனால சொல்லாம இருக்காங்க மக்கள் சரி இது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி பாத்துச்சு கவர்மெண்ட் என்னனமோ பண்ணி பாத்துச்சு இப்போ கடைசியா ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்குனா யாவாவலாம் யாரார்லாம் போய் ஒரு மருந்தகத்துல போய் அதாவது மெடிக்கல்ல போய் மருந்துகள் வாங்குறாங்களோ உடம்பு சரியல ஃபீவர் கோல்ட் அப்படி சொல்லி சாதாரண ஜலதோஷத்துக்கு மருந்து வாங்குறவங்கள கூட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுது ட்ராக் பண்ண போகுது இனிமே சோ இவங்களுக்கு ஜோர வந்திருக்கு சோ இவங்களுக்கு கோவிட் 19 சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி யாரார்லாம்
ட்ராக் பண்றாங்க யார் யாரெல்லாம் மெடிசன்ஸ் வாங்குறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ட்ராக் பண்றாங்கன்றது தான் இந்த நியூஸ் லெசன் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஓகே எஸ் அடுத்த நியூஸ் குள்ள போயிடலாம் ஃபார்மர் லிவர்பூல் ஸ்ட்ரைக்கர் லிவர்பூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபுட்பால் கிளப் இருக்கு உங்களுக்குமே தெரியும் ரியல் மேட்ரிட் பார்சிலோனா அண்ட் மேஞ்செஸ்டர் யுனைடட் எனக்கு முன்னாடியெல்லாம் மேஞ்செஸ்டர் யுனைடட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இப்போ ரியல் மேட்ரிட் பிடிக்கும் அண்ட் பார்சிலோனா கூட பிடிக்கும் அதே மாதிரி லிவர்பூல் ஸ்ட்ரைக்கர் மைக்கேல் ராபின்சன் பாஸ் அவே அட் சிக்ஸ்டி ஸோ அறுபத்தோரு வயசுல வந்து அவர் உயிரிழந்திருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்கர் ஃபுட்பாலை பொறுத்தவரை ஸ்ட்ரைக்கர் அப்படின்னா முன்னாடி முன்னாடி நின்று அணியோட முன்னாடி நின்று கோல் அடிக்கக்கூடியவங்க தான் ஸ்ட்ரைக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிட் ஃபீல்டர் டிஃபென்ஸ் பிளேயர் கோல் கீப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரைக்கர் இவர் இறந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அஃபிஷியல் மேட்சஸ் வந்து விளையாடிருக்காரு ஸோ எல்லாமே வந்து அஃபிஷியல் மேட்சஸ் இங்கிலாந்தில் அஞ்சு கிளப்புக்கு விளையாடிருக்காரு மக்களே அதில் கடைசியாக ஒரு மூணு சீசன் வந்து லிவர்பூலுக்காக விளையாடிருக்கிறதுனால தான் லிவர்பூல் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட் த்ரீ சீசன்ஸ் கேரிஸ் இன் ஸ்பெயின்ஸ் வித் ஒசுனா ஸ்பானிஷ் ஃபுட்பால் கிளப் இவர் என்னென்ன கிளப்பில் விளையாடிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர்பூல் ஸ்ட்ரைக்கா கடைசியாக நீங்கள் எந்த கிளப்புக்காக விளையாடுறீங்களோ அதுதான் அவங்களோட பேருக்கு பின்னாடி இருக்கும் லிவர்பூல் ஸ்ட்ரைக்கா மைக்கேல் ராபின்சன் பாஸ் அவே அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஸ்பெயின் அவர் வந்து ஜூலை பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இங்கிலாந்தில் பிறந்திருக்கிறாரு இதுதான் அவங்களோட நியூஸ் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம் குஜராத் கவர்மெண்ட் ஸோ எல்லாருமே வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெகுலராக இன்றைக்கி ஒரு பதினோரு மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது மக்களே அறுபத்து கோடி அறுபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் என்ன ஆச்சு எந்த ஸ்டேட்டஸை திருப்பினாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து புலம்புறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க யூடியூப்பில் இதை பற்றின வீடியோஸ் நிறைய வருது ஸோ எனக்கு தோணுச்சு நேற்றே போட்டுருக்கலாம் போலையே அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பதினோரு மணிக்கு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடலாம் தான் நினச்சேன் இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக வீடியோ போடணுமா அப்படின்னு யோசித்தேன் பட் என்ன என்னென்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சார் ரொம்ப டைம் எடுக்க வேணாம் சார் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிஞ்சு என்ன <laughs> எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து குஜராத் கவர்மெண்ட் லான்சஸ் யூனிக் இனிஷியேட்டிவ் அம்பேர் அங்கன்வாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அம்பேர் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையோட பொருள் அது வந்து ஒரு குஜராத்தி வேர்ட் அதோட பொருள் என்னென்னா டோர் ஸ்டெப் அப்படின்னு அர்த்தம் டோர் ஸ்டெப் அங்கன்வாடி இப்போது டியூ டு திஸ் கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுனால் யாராலையுமே வெளியில் போக முடியல இந்த அங்கன்வாடி இஸ்லாமும் க்ளோஸில் இருக்குது ஆனால் இந்த அங்கன்வாடியில் படிச்சுட்டு இருக்க குழந்தைகள் அதாவது சிறு சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து நியூட்ரிஷியன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் அது எல்லாத்தையுமே அவங்களோட வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதேமாதிரி ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவையான நியூட்ரிஷியன்ஸ் அங்கன்வாடியோட முதல் எண்ணமே அதுதான் மக்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் <laughs> ICDS department has also initiated a TV program called Amber Anganwadi which is telecast every alternative days ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் த்ரூ வந்தே குஜராத் சேனல் வந்தே குஜராத் ஒரு சேனல் இருக்குது அந்த சேனல்ல வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு நாள் வீட்டு ஒரு நாள் இந்த ப்ரோக்ராம டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க வீட்டில இருந்தே அங்கன்வாடியில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி எஸ் சோ Anyway, so 200 people are watching. Thank you so much for this. And please, in the video, you will see the video in the video. You will see the video in the video. So, if you like this video, you will be happy to see the video. Let's go to the video. First, the first black hole merger. Black hole, I don't know what to say. First, we don't have to say anything about this. We will explain the current affairs. We will explain the current affairs. We will explain the Fukushima and the Chernobyl. We will explain the current affairs. We will explain the current affairs. But we will explain the current affairs. We will explain the current affairs. That's why we will explain the black hole. If you are interested in the black hole, we will explain the black hole. If you are interested in the general issues, it will be very helpful. If you are interested in the current affairs, we will explain the current affairs. செர்னோ பில் உட்காந்து பார்க்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட அது படிச்சா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல இஃப் யூர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட்னா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் பிளாக் ஹோல் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ வீடியோட முடிவில் அன
வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது நாசாவும் சரி அண்டு இட்டலியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரும் சரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டு அன்ஈவன் மாஸ்ட் அன்ஈவன் மாஸ்ட் அப்படின்னா வேறு வேறு இடை உள்ள வேறு வேறு இடை உள்ள ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு பிளாக் ஹோலாக மாறி இருக்குது அன்ஈவன் அதான் சொல்லியிருக்காங்க அன்ஈவன் மாஸ்ட் அப்சர்வ்ட் ஸோ பிளாக் ஹோல் மெர்ஜர் ஆஃப் அன்ஈவன் மாஸ்ட் பிளாக் ஹோல் வந்து அன்ஈவன் மாஸோட இருக்கிறது வந்து மெர்ஜர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்னல் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அந்த பேர் ரொம்ப முக்கியம் இது எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கா யூஎஸ்லயும் இட்டாலியிலும் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டிஸ்கவரி டூக் பிளேஸ் இயர் ஆஃப்டர் வேணா கிராவிடேஷனல் வேவ் இதோட பேர் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அவே இருக்குது உலக அது ரொம்ப டூ பாயிண்ட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அவே ஸோ அதனால நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட ஒன்றும் தேவையில்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல்லாம் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதை பற்றிலாம் போகவே முடியும் த சிக்னல் வாஸ் டிடெக்டட் பை த்ரீ டிடெக்டர்ஸ் லிகோ அந்த பேர்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க லிகோ ரொம்ப முக்கியம் லிகோ அப்படின்னா லேசர் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் லெபாரட்டரி இந்த யூஎஸ்ஏ அண்ட் விர்கோ இன் இட்டாலி லிகோ வந்து யூஎஸ்ஏ விர்கோ வந்து இட்டலி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இதை டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் மக்களே இந்த நியூஸ் அனீவன் மாஸ் பிளாக் ஹோல் மெர்ஜர் நடந்திருக்கு அதோட பேர் என்ன கண்டுபிடிச்சது யாரு லிகோ ஃப்ரம் யூஎஸ் விர்கோ ஃப்ரம் ஸ்பெயின் அதோட பேர் வந்து ஜி டபிள்யூ ஒன் நைன் ஜீரோ நைன்டீன் ஃபோர் டுவெல் டேட் அப்படியே வச்சிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை சரியா பத்தொம்பது இல்லாட்டி பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கண்டுபிடிச்சாங்க கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஷியோர் சார் எக்ஸ்பிளைன் இட் வெரி கேர்லி ஓகே அதாவது வந்து ஓகே தேர்ட்டி டைம்ஸ் அண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஓகே நவ் லிசன் இப்போ இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா நம்ம நம்மளோட நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூரியன் தான் ஸோ இந்த ஸ்டார் வந்து பிளாக் ஹோலாக மாறுமா அதோட வாழ்க்கையோட முடியும் கட்டுறோம் இப்போ நம்ம நம்மளாம் சாவரம் இல்லையா அதுமாரி சூரியனோட முடியும் கட்டத்தில் வந்து அது பிளாக் ஹோலாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது என்ன மாதிரியான ஸ்டேஜஸ்லாம் கடந்து போய் பிளாக் ஹோலாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் என்னவா இருக்கணும் டுவாப் ஸ்டாராக மாறும் டுவாப் ஸ்டாருக்கு அப்புறமா அது ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறும் நியூட்ரான் ஸ்டாருக்கு அப்புறமா தான் அது ஒரு பிளாக் ஹோலாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ சூரியனில் வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல் வந்து என்ன சார் பிளாக் ஹோல்னா என்ன கருப்பு கலரில் ஒரு ஹோல் இருக்குமா ஹோலுக்குள்ள போனால் வெளியிலே வர முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளாக் ஹோலுக்கு ஒரு கலரே கிடையாது பிளாக் ஹோலுக்கு வந்து ஒரு கலரே கிடையாது அதனால தான் அதை பிளாக்னு வச்சுருக்கோம் ஏன் கலர் இல்லை அப்படின்னா சிம்பிளாக இப்போ நான் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லணுமே ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த ரிமோட்டை பார்க்குறேன் சரியா இந்த ரிமோட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அப்படின்றதே எனக்கு தெரியுது வேறு ஏதாவது கலர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதை டக்குன்னு தூக்கி போடுங்க பார்ப்போம் ஓகே எனிவே ஏதோ ஒரு பொருளை நான் பார்க்குறேன் மவுஸோ ஏதோ ஒன்று கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கலர் எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த ரூமில் இருக்கிற லைட்டு இது மேலே பட்டு எனக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி என்னோட மூளைக்கு போய் இந்த கலரில் இங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்றதே எனக்கு சொல்லுது இல்லையா இப்போ இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் பார்த்தேன் என்ன கலரில் தெரியும் கருப்பு கலரில் தெரியுது இல்லையா ஸோ லைட்டு இருந்ததுனால தான் அதோட கலரே உங்களுக்கு தெரியும் லைட் இல்லைனா அது பிளாக் கலரில் தான் தெரியும் அது என்ன கலர் பொருளாக இருந்தாலும் பிளாக் கலரில் தான் தெரியும் இதுதான் பிளாக் ஹோல்லேயும் நடக்குது ஸோ நம்ம எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதை எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்க போனீங்கன்னா தான் எர்த் சர்ஃபேஸ் விட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வெளியில் போக முடியும் இதுவே ஜூபிட்டருக்கு போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் போகணும் ஏன் அப்படின்னா பூமியை காட்டிலும் ஜூபிட்டர் வந்து பல மடங்கு பெரியது சரிங்களா ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எதை வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட மாசை பொறுத்து தான் மாஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ மாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே அளவு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது பிளாக் ஹோலுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ எர்த்தோடது லெவன் பாயிண்ட் டூ இதோட மாசுக்கு ஜூபிட்டரோடது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் போகணும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்படி போனால் அங்கே இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் ஏன்னா அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகம் பூமியை விட
லைட்டோட ஸ்பீடு ஹாஃப் ஆஃப் த லைட்டோட ஸ்பீடு அதோட எஸ்கே பலாசிட்டி இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க ஈவன் லைட்டை விட அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து லைட்டை விட ஸ்பீடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமா அதுலேருந்து எஸ்கே பெலாசிட்டி எஸ்கே பாய் வர முடியுமா அதனால தான் லைட்டு உள்ள போனால் கூட வெளியில் வர முடியல லைட்டு உள்ளே போய் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதோட கலர் நமக்கு தெரியும் என்ன கலர்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா லைட்டு பட்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அது என்ன கலர்னு தெரியும் இல்லையா இப்போது லைட்டாலே அந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே போனால் எஸ்கே பாய் வெளியில் வர முடியாது ஏன்னா லைட்டு உள்ளே போனாலே அது எஸ்கே பாய் வெளியில் வர முடியாது வெளியில் வந்தால் தானே நமக்கு அது என்ன கலர்னே தெரியும் இதனால தான் பிளாக் ஹோலோட கலர் கருப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கலரே கண்டுபிடிக்க முடியல இது சின்ன விஷயம் இப்போ சூரியன் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இன்னும் தீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வலு விழுந்துடும் வெளியிலேருந்து ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை தடுக்க முடியாமல் வலு விழுந்துடும் அப்படி உள்ள ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொல்யூஷன் ஏற்படும் அந்த கொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் சூப்பர் நோவா கொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூப்பர் நோவா கொல்யூஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வெடிச்சு செதறும் வெடிச்சு செதறும் போது அதில் பாதி சதவீதமோ இல்லை ஒரு கால்வாசியோ இல்லை ஒரு முக்காவாசியோ ஒரு இடத்துல போய் சேரும் அது அதோட மாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சூரியன் இவ்வளவு பெருசா இருக்குது அதுக்கேத்த மாஸ் வச்சிருக்குது ஆனா வெடிச்சு சதுரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சைஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஆனா அது மாஸ் வந்து அதிகமா அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா அதோட அதிகம் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு மாவு டப்பா இருக்குது அதுல கொஞ்சோண்டு சப்பாத்தி மாவு போடுறது எப்படி நிறைய சப்பாத்தி மாவு போட்டு கிணிச்சு கிடிச்சு வைக்கிறது எப்படி அது இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான குட்டியோண்டு ஸ்பேஸ்ல நிறைய மாஸ் போய் உள்ள உட்காந்துரும் இதுதான் நடக்கும் டுவாப் ஸ்டார் கான்செப்ட்ஸ்ல டுவாப் ஸ்டார் வந்து அடுத்து நியூட்ரான் ஸ்டாரா மாறும் நியூட்ரான் ஸ்டார் தான் வந்து அடுத்தது பிளாக் ஹோலாக மாறும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அது இதை பற்றி மட்டுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட கிளாஸ் எடுக்கணும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சூரியனை விட ஒரு இருபது மடங்கு பெருசு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற சூரியனோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் பெருசாச்சு ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதான் அந்த கொல்யூஷன் சூப்பர் நோவா பிரிஞ்சு போய் அது சேரும் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா சந்திரசேகர் சயின்டிஸ்ட் அதனால அது பேர் வந்து சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு லிமிட் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லாம் சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோருக்கு அப்புறமா தான் வந்து இது வெடிச்சு செதறும் வெடிச்சு செதுறதுக்கு அப்புறம் அது நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் பிளாக் ஹோல் அதாவது ஒன்றுமே இல்லை மக்களே ஒரு பெரிய பொருள் இவ்வளோ பெரிய பொருள் அதை இருக்கி 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 ரொம்ப சின்னோண்டா ஒரு சின்னோண்டு ஸ்பேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பெரிய மாசை அடை அடையிறதுனால என்ன ஆகுது அதோட மாஸ் கொஞ்சோண்டு ஸ்பேஸில் அதிகமாக இருக்குது அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகுது அதோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக போகுது ஸோ இதனால தான் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியலனா அதை நெருங்கவே முடியல அது உள்ளே போனால் வெளியில் வரவே முடியல சரிங்களா ஸோ இந்த பிளாக் ஹோல் கான்செப்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோ கூட நம்ம போடலாம் ஓகே ஸோ டெஃபினட்டாக இதை பற்றி பேசணும் நிறைய பேசணும் நிறைய டவுட்ஸ் வரும் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அன் ஈவன் மாஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் லிர்கோ அண்ட் விர்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் படிக்கிறதே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பிடிச்சிக்கிட்டு அதாவது சின்ன வயசில் நம்ம இதெல்லாம் ஹேட் பண்ணியிருப்போம் வெர்னியர் கேலிபர்னா என்னன்னு தெரியாம ஹேட் பண்ணியிருப்போம் பாயில்ஸ்லாம் என்னன்னு தெரியாமல் ஹேட் பண்ணியிருப்போம் இதை இப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஈஸியாக சொல்லலாமா இப்போ குண்டா இருக்கிறவங்களால நீச்சல் ஈஸியாக அடிக்க முடியுமா ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களால நீச்சல் ஈஸியாக அடிக்க முடியுமா எங்கே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவீங்க ஒல்லியா இருக்கிறவங்களால தான் நீச்சல் ஈஸியாக அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் சயின்ஸ் படி குண்டா இருக்கிறவங்களால தான் நீச்சல் அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது அந்த பிரின்சிபல் பத்தி அது அப்படி இப்படி எக்ஸாம்பிளா சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே ஈவன் இதை பத்திலாம் ஜென்ரலா நம்ம ஒரு கிளாஸஸ் எடுத்து நம்ம போடலாம் பேங்கிங் மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பொதுவான மக்களுக்கு தெரியிற மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து எடுத்து ஒரு வீடியோவை போடலாம் உங்கள் ஆதரவு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டுமே போதும் அடுத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க எந்த கேட்டகரியிலும் பார்த்தீங்கன்னா பயோஃபார்மா அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் ஸோ த மெடிசன் மேக்கர்ஸ் பவர் லிஸ்ட் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் டாப் சிக்ஸ்டி இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர்ஸ் மூணு துறை இருக்குது மூணு துறையில் இருபது இருபது பேரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க முதல் துறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் மெடிசின்ஸ் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஃபார்மாட்டிகல்ஸ் நம்மளோட இந்த மசுமுது ஷா வந்து பயோ ஃபார்மாட்டிகல்ஸ்ல தான் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரம் இந்தியா த லிஸ்ட் ஹேஸ் நேம்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர் பர்சன் அவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க மசுமுது ஷா வந்து டாப் டுவெண்டில இருக்கிறாங்க பயோ ஃபார்மாட்டிகல்ஸ்ல அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்களை பத்தின ஹிஸ்டரி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க இந்த கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ஸோட லிஸ்ட்ல அறுபத்தஞ்சு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் உமன் லிஸ்ட்ல இவங்களும் பெயர் பெற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதுல ஓத்மர் கோல்டு மெடல் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவுடைய சிவிலியன் விருதான பத்மஸ்ரீ மற்றும் பத்ம பூஷன் விருதுகளை இவங்க பெற்றிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இவங்களோட இந்த என்ன சொல்றது உழைப்புக்கு மிக மிகுந்த பாராட்டுகள் பெரிய ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு பெருமை தேக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி இவங்க தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எஸ் பயோ காயின்ஸ் மசுமுது ஷா வேர்ல்ட் டாப் டுவெண்ட்டி இந்த மெடிசன் மேக்கர்ஸ் பவர்ஸ் லிஸ்ட் இவங்களோட கேட்டகரி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பயோ ஃபார்மாட்டிகல்ஸ்ல ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்பக் ரீஜன் அப்பக் நாயன்ன்றது ஃபுல் ஃபார்ம் படிச்சுக்கோங்க to post 2.7 economic contraction in 2020 due to covid-19 so contraction na onnum illa surukkam contract aagudhu appdi solluvaanga illaya surukkam adhaadhu poruladhara surukkam erpadum edanaala indha covid-19 naala abindradha solliranga evlo sadavidham pathina 2.7 sadavidham economic surukkam erpadum economic korayum adhu edhukana edanaala covid-19 naala solliranga apex secretary asia pacific economic cooperation avanga solliranga 2.7 adhaadhu pathina இந்த அப்பக் கண்ட்ரீஸ்ல யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறா மெம்பர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் அவங்க எல்லாத்தை பத்தியுமே சொல்லியிருக்காங்க த கான்ட்ராக்ஷன் விச் இஸ் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் ஃபால் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சரிவு இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க கம்பேர்ஸ் வித் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் குரோத் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரிங்களா ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை நம்ம சந்திக்க போறோம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அதுக்கான ஆயத்த ஆயத்தமாயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பரவாயில்ல பார்க்கலாம் இந்த நேரத்தில் இந்த அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி வந்து நம்ம எல்லாரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது சரி அது என்னதான்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் பொறுமையா வீடியோ பார்க்க எல்லாரும் தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்க பதினோரு மணிக்கு அந்த வீடியோ இருக்குது மறந்துடாதீங்க இப்பவே ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு வந்து இந்த வாரம் கடைசி வாரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தோட டிஸ்கஷன் நம்ம அன் அகாடமி யூடியூப் லைவ்ல போட போறோம் அந்த லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் தயவுசெய்து அதையும் போய் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி செட் ரிமைண்டர் பண்ணிக்கோங்க மக்களே அஞ்சு மணிக்கு சரிங்களா மறந்துடாதீங்க தமிழ்ல தான் ஒரு லிங்க் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகலையோ ஓகே எப்படி தான் குரூப்ல ஜென்ரேட் பண்ணிடுறேன் லடாக்ஸ் ஓகே இது ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டீங்களா ரொம்ப புதியான விஷயம் இப்போ லடாக் வந்து லடாக்ல ஒரு பகுதியை வந்து சைனாக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட மேப்ல காட்டப்படுது அதுதான் பத்தி அந்த பத்தின நியூஸ் தான் இது பாருங்க லடாக்ஸ் அக்சாய் சின் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைனா டபிள்யூஹெச்ஓ மேப் டபிள்யூஹெச்ஓட மேப்ல இந்த ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா அக்சாய் சின் அப்படின்ற இது இடத்த வந்து ஆக்குபைடு பை சைனா அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூ ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட மேப்லேயே போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்கிரமிப்பு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சைனா ஸோ இதற்கான தக்க பதிலடியை நம்ம இந்தியா கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் பாருங்க இந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மேப் ஷோஸ் அக்சாய் சின் ரீஜன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைனா வித் அ டாட்டட் லைன் அண்ட் கலர் கோட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பாகிஸ்தானும் வந்து சைனாவுக்கு ஒரு இடத்த வந்து எழுதி கொடுத்துருக்குது சஜஸ்டிங் ஆஸ் டிஸ்பியூட் டெரிட்டரி பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட போர்ஷன் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இன் லடாக் பார்டரிங் சிங் சிங் ப்ரோவின்ஸை வந்து சைனா கேட்கனே கொடுத்துருக்கு ஸோ ரீசென்ட்லி திஸ் மந்த் சைனா இன்க்ளூடட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷோட ஒரு பகுதியையும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு சைனா வந்து ஆக்கிரமிச்சு அவங்களோட இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தவங்களோட பார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டில் நவ் த மேப் ஆஃப் சைனா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் எடிஷன் ஆஃப் த ஸ்கை மேப் ஆஃப் இட்ஸ் நேஷனல் பார்டர் ஸோ பீஜிங் ஹாஸ் ரிசல்ட் இஸ் பார்டர் இஷ்யூ இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல போட்ட ஒரு மேப்பை தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த நியூஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது லடாக்கோட ஒரு பகுதி சைனாவால் ஆக்குபை பண்ணப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓட மேப்பு நம்மளுக்கு சொல்லுது சரியா இதுக்கான விளக்கத்தை நம்ம இந்திய அரசாங்கமும் சைனா அரசாங்கமும் கூடிய விரைவில் மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும்
பிப்ரவரி மாதம் வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம யூஎஸ் ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரெஷரி அப்படின்னா என்னது கஜானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா யூஎஸோட கஜானா டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்தியா வரலாறு காணாத ஒரு ரெக்கார்டை எட்டி உள்ளது என்ன ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மதிப்பு ஃபினான்சியல் அசட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட ஸ்டாக்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு காணாத ஒரு உச்சத்தை எட்டியது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இந்த இந்த சாதனையின் மூலமாக இந்தியா வந்து உலக நாடுகளில் பதிமூணாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது குறிப்பிட்டத்தக்கது ஓகே ஸோ பதிமூணாவது இடத்துல தானே இருக்குது இஃப் ஐம் நாட் ராங் சில வீடியோஸ்ல நான் நம்பர்ஸ் தப்பா சொல்லிடுறேன் ஆனால் இங்கே தெளிவாக இங்கே கரெக்டாக தான் எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்க இந்தியா இஸ் பொஷன் எஸ் தேர்ட்டீன்த் பொஷன் இந்தியா வந்து எங்கே இருக்குது பதிமூணாவது பொஷனில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பொஷனில் ஜப்பான் எவ்வளோ வச்சிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது பொஷனில் சைனா மூணாவது பொஷனில் யுனைடெட் கிங்டம் ஃபாலோடு பை பிரேசில் அண்ட் அயர்லாண்ட் அண்ட் லக்சம்பர்க் அண்ட் ஹாங்காங் சுவிட்சர்லாண்ட் கைமான் ஐலாண்ட் பெல்ஜியம் தாய்வான் அண்ட் சவுதி அரேபியா இவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ட்ரில்லியனில் இருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ தான் பில்லியனில் இருக்கிறோம் கூடிய விரைவில் அவங்களாம் எட்டி பிடிக்கணும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இந்தியாஸ் ஹோல்டிங் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரி எவ்வளோ ஒன் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ்டி கீ த ரெடியம் மைண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் அட் எனி காஸ்ட் ஸோ இது நவம்பர் வரைக்கும் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் தான் இருந்திருக்கு நவம்பர் வரைக்கும் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி இந்த ரெண்டு இந்த மூணே மாதத்தில் வந்து மேலே வந்திருக்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டி லான்சஸ் ஆக்சஸ் டு கோவிட் நைன்டீன் டூல்ஸ் ஆக்சிலரேட்டர் ஆக்சிலரேட்டர்னா வந்து என்ன சொல்றது வேகப்படுத்துறது வண்டியில் ஆக்சிலேட்டர் எதுக்கு வைக்கிறோம் வேகப்படுத்துவதற்கு துரிதப்படுத்துவதற்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு நடவடிக்கை இல்லை ஒரு செயல் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை இன்னும் ஆக்சிலரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னா வேகப்படுத்துங்க துரிதமாக பண்ணுங்க அப்படின்றது அதோட பொருள் ஸோ இந்த மீட்டிங்கோட பொருள் கூட என்னன்னா இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிற எல்லா செயலையும் துரிதப்படுத்தணும் வேகப்படுத்துறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஜி டுவெண்ட்டியோட ஒரு மீட்டிங் ஸோ நம்ம தலைவர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாமோகான் இருக்கிறாரு நரேந்திர மோடிஜி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி இந்த மீட்டிங்கில் பங்கெடுத்திருக்கிறாரு ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாருங்க ஆக்சஸ் டு கோவிட் நைன்டீன் டூல்ஸ் ஆக்சிலரேட்டட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் இனிஷியேட்டிவ் Uh, to accelerate development productions and access to health tools needed to fight the covid idu yaar nadathund from riyadh saudi arabia avanga dhan share panniranga idu idu vandu idhila enna nalla work panna poranga appdi paathina reinforcing global cooperation and all fronts and most importantly closing the immediate health financing gap so indha mari na nariya vishayangal panna poranga indha act accelerator oda motto enna enna panna poranga appdi paathina it's a global platform for action to enhance connections of leverage independency for collective partnerships problem solving mobilizing and guiding investments and driving equitably equitably equitable so problem eppadi solve pandrathu namba vandu mobility ah irukonu mobility in the sense ella information so ellarkum therinja mari vechikano indha mari koodi alasi aaranji enna na pananum abindra mari helps la panikano abindra da indha act accelerator oda mukkiyamana oru motto va paakapadudhu indha meeting la ellarume video conferencing la pang eduthirukranga முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜி ட்வெண்ட்டி ஒரு விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்கு என்னது ஆக்சஸ் டு கோவிட் நைன்டீன் ஆக்சஸ்னா இப்போ எனக்கு ஆக்சஸ் கொடுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் கோவிட் நைன்டீன் டூல் ஆக்சிலரேட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன மீட்டிங் இதில் ஜி ட்வெண்ட்டி நாடுகளை சேர்ந்த அனைத்து பிரதிநிதிகளும் இதில் பங்கெடுத்திருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டோட பாரத பிரதமரும் பங்கெடுத்திருக்கிறார் அடுத்தது கேஜிஎம்யூ பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன் இந்தியா டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச் சிபிடி ட்ரீட்மெண்ட் இந்த சிபிடி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த சிபிடி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சா மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சான்னு கேட்டுட்டு இருந்த நேரத்தில் நம்ம சிபிடி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது முதல் முறையாக ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு இந்த சிபிடி ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து வெளிவந்த அதிலிருந்து முற்றிலும் குணமான ஒரு நபரோட அணு அதாவது பிளாஸ்மா அவரோட இரத்த இரத்த நாணங்கள் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மாஸை எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க என்ன இருக்கிறதுனால இந்த கோவிட் நைன்டீனை எதிர்த்து இவரோட உடம்பு போராடி வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்குறாங்க ஸோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அதுலேருந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த பிளாஸ்மாவை பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பாதிக்க அதுவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்கிற மக்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக அவங்கள இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வ
intentions of this therapy is to transform the immunity adavadhu en udambula or immunity irundadanaladha ennala inda covid 19 ne vittu velila varamudichathu idhe immunity avurkum irundadana avuralaiyum velila varamudiyum so adanal en udambula irukra inda immunity avurku transfer pandrathu dhaan inda therapy oda mukhya ennam from a healthy person to a sick patient using convalescent plasma appdi solranga idoda per vandu convalescent plasma adha cpt treatment okay so the process of donating plasma is similar is that of donating blood and takes about an hour ஒரு மணி நேரம் தான் ஆகும் இப்போ எப்படி நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிளாஸ்மாவே நீங்கள் டொனேட் பண்ண போகிறீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு மணி நேரம் தான் இதுக்கு எடுத்துக்கப்படும் அதே மாதிரி எவ்வளோ தடவை ஒருத்தர் டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமமாக தௌசண்ட் எம்எல் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட இருந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து யாராவது கியூர் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த பிளாஸ்மாஸை டொனேட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க நீ இப்போ தான் பழைச்சி வந்திருக்க நீ எதுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்பாங்க நம்மளால் ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்படுது அப்படின்னா அதை தாண்டிலும் வேறு வேறு வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நம்மளால் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக உங்களோட ஒரு பிளாஸ்மா பயன்படும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கொடுக்குறதுல யோசிக்கவே வேணாம் அதனால் யாராவது கியூர் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து அதை டொனேட் பண்ணுங்க அதுலும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒருத்தவங்கள சாவடிச்சு இன்னொருத்தங்களை பழைக்க வைக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட் சில ஸ்கேம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது ஏழை எங்கிட்ட இருந்து ஆர்கன்ஸ் டொனேட் பண்ணி எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாலும் நான் நிறைய தடவை பிளட் எல்லாம் கொடுக்க போயிருக்கேன் அண்டர் வெயிட் சொல்லி நிறைய தடவை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இதே நான் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா அவங்க இங்க எடுத்து எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்தவரை மணி மைண்டட் எனக்கு ரத்தம் வேணும் அவ்வளவுதான் ஆனா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்தவரை ஒரு அண்டர் வெயிட் பையன்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை எடுத்து இன்னொருத்தவங்க கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸா இருப்பாங்க ஈவன் நீங்க சிசேரியன்ஸா கூட இருக்கட்டுமே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா சிசேரியன்ஸ் முழுமையா தவிர்க்கப்படும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க அவங்க போராடுவாங்க ஆனா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சிசேரியன் பண்ணால் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லா எல்லாமே பிஸ்னஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து தவறு சரியா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டெக்னாலஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் அதை சில இடங்களில் தப்பு தப்பாக பயன்படுத்துகிறாங்க பட் எனிவே அடுத்து ஏடிபி டு சப்போர்ட் இந்தியா கோவிட் நைன்டீன் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் லோன் ஏடிபி அதாவது ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனோட பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வருவதற்கு ஒரு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர் கொடுக்குறோம் நீங்க வந்து உங்களோட ஹெல்த் அண்ட் கேர் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பாவர்ட்டியில் வாழக்கூடிய மக்கள் உணவு இல்லாமல் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர் கொடுத்து உதவி பண்ணியிருக்குது இந்த நேரத்தில் ஏடிபிக்கு நம்மளுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம் டு ஹென்ஹான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் த கவர்மெண்ட் இந்தியா சைன்டு ஓகே த லோன் அமௌண்ட் வில் பி ஃபுல்ஃபில்லிங் இந்தியாஸ் இமீடியட் ப்ரியாரிட்டிஸ் அதாவது உடனடி தேவைகள் அதாவது இமீடியட் ப்ரியாரிட்டிஸ் அப்படின்னா உடனடி தேவைகள் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க இது யூஸ் ஆகும் this priority is compromise of disease containment and prevention social protection for the poor as well as the economically vulnerable sections of the society especially women and disadvantaged groups apdi solli solliranga so 105 billion dollar kuduthirukanga endra da indha news la solliranga okay 68 members country okay fine yes adutha vishayam enna apdi pathina automobile giant maruti suzuki nammaloda vandi maruti suzuki nam india oda அதிகமாக சேல் ஆகிற ஒரு கார் அப்படின்னா அது மாருதி சுசிக்கியோட கார்ஸ் தான் அது பலினாவாக இருந்தாலும் சரி ஸ்விஃப்டாக இருந்தாலும் சரி டிசையராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இது தான் அதிகமாக சேல் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இந்திய மக்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப கார் ரெடி பண்ணுற ஒரே கம்பெனி இதுவும் ஹுண்டாய் மட்டும்தான் ஸோ லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் லெஸ் ப்ரைஸ் ஹை மைலேஜ் அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்திய மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கான கார்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரு சுசிக்கி அண்ட் ஹோண்டாய் இவங்க கார் மேக் பண்ணுறதுல மட்டும் டாப்பில் இல்லை இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதுக்கு தோல் கொடுக்கறதுக்கும் இவங்க தயங்கலை இந்தியாவில் இருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்படுறதுனால இதற்கு தேவையான வெண்டிலேட்டர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டிட்டு இருக்காங்க மாரு சுசிக்கி போர்ட்டபிள் வெண்டிலேட்டர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ்ல சொல்ல வராங்க ஆட்டோமொபைல் ஜியான் மாரு சுசிகி ஹாஸ் டெவலப் லோ காஸ்ட் வெண்டிலேட்டர்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் த கவர்மெண்ட் இந்த
வேர்ல்டு பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் இதை வந்து வேர்ல்ட் ஃபெடரேஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இது எதனால் இது வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நாடு இந்த மாதிரியான ஒரு விளையாட்டுகளை ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபீஃபா சம்மேளனம் ஒரு கிரிக்கெட் போர்டாக இருக்கட்டும் ஐசிசியாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குலாம் ஒரு குறு ஒரு தொகையை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அந்த தொகையை கொடுத்தா தான் அவங்க உங்கள் நாட்டில் இதை நடக்கவே விடுவாங்க ஏன்னா அந்த தொகையை நீங்கள் கொடுத்து அதை நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வர்ற பணம் எல்லாம் அது உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லாபம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சம்மேளனத்துக்கு அந்த வேர்ல்டு பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் சம்மேளனத்துக்கு இந்தியா ஒரு தொகையை கொடுக்கணும் அந்த தொகையை கொடுக்காம விட்டதுனால அந்த சம்மேளனம் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுற தகுதியை நீங்கள் எழுந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி தவறாக காசு கட்டாமல் விட்டதுனால உங்களுக்கு ஐநூறு யூஎஸ் டாலர்ஸ் நீங்கள் இந்த சம்மேளனத்துக்கு பெனால்ட்டியாக ஃபைனாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த நியூஸ் நீங்கள் படித்தா தெரிஞ்சுக்கும் International Boxing Association, AIBA, இதுதான் இவங்க தான் டெர்மினேட் இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சைன் ஆன அக்ரிமெண்ட் காசு கொடுக்காம விட்டதுனால என்ன பண்ணிருக்காங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க பெனால்ட்டி வேற போட்டிருக்காங்க ஐநூறு யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஓகே ஸோ வாக்கு கொடுத்தா சுத்தமா இருக்கணும் இல்லையா கோஸ் பண்றது ஓகே போயிடுச்சு எனிவே ஸோ வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் தயவுசு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம ஜாக்சன் சாரோட வீடியோ இன்னைக்கு ஒரு ஆறரை மணிக்கு போடுவார் அதையும் போய் பார்த்துருங்க இதை பற்றின குவிசஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக கண்டெக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு பதினோரு மணிக்கு நம்மளோட ஒரு வீடியோ இருக்குது அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டோரல் வீடியோ போடுறாங்க நான் சொன்னதுனால நிறைய பேர் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லாருமே பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ச்சி அந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க ஈவன் மேம் இஸ் ரெடி டு கிவ் லைவ் வீடியோஸ் ஆல்சோ லைவ்ல கூட அவங்க வீடியோ கொடுக்கறதுக்கு வராங்க நீங்க கேட்குற எல்லா ஃபீட்பேக்ஸையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பிரியா மேமோட செஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இன்னைக்கு கூட பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்களோட ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது அதோட லிங்க் குரூப்ல போட்டிருக்கோம் தயவு செய்து அதை பாருங்க அட் சேம் டைம் அவங்களோட வீடியோ வந்து இன்னைக்கு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு இருக்குது நம்ம சேனல்ல அதையும் பார்க்க மறந்துடாதீங்க Grammy nominated singer Troy Sneed passes away. இவர் தான் வந்து உயிரிழந்துட்டார் கிராமி நாமினேட்டட் அப்படின்னா கிராமி அவார்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த மியூசிக் ஃபீல்டில் சிறந்து விளங்குவங்களோட அவார்டு வந்து கிராமி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் சார் கூட ஒரு கிராமி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு ஆஸ்கர் ஒரு கிராமி வாங்கியிருக்காரு ஸோ அந்த கிராமியோட நாமினேட்டட் அதில் நாமினேட் ஆகிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அதில் நாமினேட் ஆனால் ஒரு சிங்கர் உயிரிழந்திருக்கார் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ராய் ஸ்னீடு ட்ராய் ஸ்னீடு அவர் வந்து உயிரிழந்திருக்கார் இந்த நேரத்தில் வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தி அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே அறுபத்தெட்டு கோடி என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்லைடு போடலாம்னு பிளான் பண்ணோம் டைம் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு எம்டி ஸ்லைடை போட்டு நம்ம கையில் எழுதி இல்லாமல் என்ன நம்ம மக்கள் தானே புரிஞ்சுப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கையில் எழுதிட்டோம் அறுபத்து அறுபத்தெட்டு கோடி அறுபத்தி எட்டு கோடி இல்லை அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி சரியா அதில் ஒரு மூணு ஜீரோ போடுறதுக்கு மட்டும் வாய்ஸ் ஓவரில் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆச்சு அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா பதினோரு மணிக்கு நம்ம வீடியோவுக்கு வாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் லிங்க் கிளிக் பண்ணி செட் ரிமைண்டர் பண்ணிக்கோங்க பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டு கீப்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துருங்க நானும் போய் சாப்பிட்டுறேன் காலையில் எதுவும் ஒன்றும் சாப்பிடல அஞ்சரை மணிக்கு ஏஞ்சி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்த மக்களே காலையில் அஞ்சரை மணிலேருந்து இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரே சண்டை காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு இவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறேனே ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் ஆச்சு கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டால் ஒரு டீ மட்டும் கொடுக்குறாங்க அந்த டீயை குடிச்சா வயிறு வந்து கபார் கபார்னு எதாவதோ பண்ணுது அதை வந்து டைமிங்கை மிஸ் பண்ணிட்டால் சாப்பிட முடியாது அந்த டைமிங்கில் தான் சாப்பிடணும் அது மிஸ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம அப்படி பழக்கி வச்சிருக்கோம் மெக்கானிசம் தான் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே மெக்கானிசம் தான் சரியா அதுக்கு தேவையான இடத்துல நம்ம சாப்பாடை போட்டுகிட்டே வரணும் போடலனா பிரச்சனை கரெக்டாக தூங்கலனா பிரச்சனை கரெக்டாக சாப்பிடலனா பிரச்சனை ஸோ அதனால் நீ காலையில் கண்ட காலையில் நான் எந்திரிச்ச உடனே எனக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க பன் ஆச்சு கொடுங்க பன் கொடுத்திங்கனா கூட அதை நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த நேரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரது என்னென்னா கரெக்டான நேரத்தில் சாப்பிடுங்க கரெக்டான நேரத்தில் தூங்குங்க இது வந்து உங்கள் பிரெயின் ஆக்டிவேட்டாக வச்சுருக்கோம் உங்கள் பாடியை சுறுசுறுப்பாக வச்சுருக்கோம் இதனால் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை வேகமாக பண்ண
போவோம் ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த கையை ஸ்லோவாக போக வைப்போம் இதெல்லாம் தான் பிரேக்கிங் அண்ட் பாப்பிங் டான்ஸோட பேசிக்ஸ் ஸோ இந்த கையோட மணி கட்டை ஃபஸ்ட் இப்படி உடங்க எல்லாரும் உடச்சிட்டிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்போ இருக்குது இல்லையா இந்த எல்போ இப்படி பின்னாடி போகணும் இந்த கையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்த கை இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த கை இப்படி மேலே போயிடுச்சு போயிடுச்சா இந்த ஷேப் கொண்டு வரணும் வி ஷேப் தெரியுது எல்லாருக்கும் வி ஷேப் ஓகே வி ஷேப் தெரியுது ஓகே வீட்டில் இது நிறைய பேர் பெற்றோர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து மன்னிக்கவும் ஓகே ஏன்னா நேற்று தம்பி சொன்னாப்ல வி ஷேப் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கையை நேராக எடுத்துகிட்டு போயிடணும் இந்த கை வந்து மணிக்கு இந்த இந்த ஷோல்டர் எங்கே போயிருக்கு பாருங்க மே மேலே போயிடுச்சு ஓகேவா இது திருப்பி பண்ணலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வேவ் வந்துடும் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக வேவ் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மணிக்கெட்டை இப்படி உடைக்கணும் வேகமாக ஃபோர்ஸாக அடுத்து இந்த எல்போ வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும் வி ஷேப் ஃபார்ம் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கையை இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கணும் ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் பாடியில் நீ இது ரெண்டு வேவ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறது கடலில் வர வேவ் மாதிரி இது வந்து பிரேக் வேவ் ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இப்படி இப்படி பண்ணிட்டீங்க இல்லையா இப்போ விடும் போதும் அதே மாதிரி விடுங்க ஓகே ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேவ்ஸ் வந்துடும் இதை இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படியே நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படியே நீங்கள் அப்படியே ரோபோட் ஆகிடலாம் ரோபோட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படி ஷோல்டர்லாம் அப்படி ஆட்டலாம் அப்படி தலை கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போகலாம் அப்படியே இந்த ஷோல்டர் மட்டும் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜெர்க்லாம் கொடுக்கலாம் ஸோ டான்ஸ் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் யோர் பாடி ஸோ ப்ளீஸ் டான்ஸ் வென் எவர் யூ கெட் டைம் ஈவன் அதான் என்னால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த டென்ஷனு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நான் வந்து குறைச்சிக்கிறதுக்கு நான் எப்போ பார்த்தாலும் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொன்னாங்க ஏன் இப்போலாம் டான்ஸ் ஆடுறது இல்லை டான்ஸ் ஆடு டான்ஸ் நீ உன்னோட ஒரு அங்கமே அந்த டான்ஸ் ஸோ அதனால் டோன்ட் லீவ் டான்ஸ் அட் எனி டைம் சொன்னாங்க நீங்கள் டான்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்க அது உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும் அது உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ ஸோ எங்கள் அண்ணன் போட்டிருந்தாரு நான் வந்து டான்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட கோல் வந்து டான்ஸில் பெரிய லாவணுன்றது அதனால் பண்ண முடியல தான் பட் இருந்தாலும் ஸ்டில் ஐ லவ் டு டான்ஸ் ஓகே அண்ட் ஐ ஆம் டூயிங் டான்ஸ் தட் வே ஐம் ஹாப்பி இன் டான்ஸிங் ஓகே எஸ் யூ ஆல்சோ டூ வாட் எவர் யூ யூ லைக் டு டூ இன் யுவர் லைஃப் தட் வில் மேக் யூ ஆல் ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தோஸ் ஜாயின் இன் திஸ் லைஃப் அண்ட் வில் சி ஆல் அட் லெவன் ஓ கிளாக் செஷன் லிங்க் இஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கிளிக் இட் அண்ட் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் செட் அ ரிமைண்டர் ஐ கம் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஹேப்பன் டு திஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் குரோஸ் ஹூ வேணும் எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் நன்றி